Waswahili husema maji ni uhai na katika swala la umuhimu wa binadamu kunywa maji wengi wanazungumza mambo mengi mbalimbali mbali. wakati kila mtu akijitahidi kunywa maji mengi ili kufikia kiwango kinachohitajika katika mwili wake wataalamu wanasema zipo dalili ambazo zitakuonyesha moja kwa moja kwamba hauna maji ya kutosha katika mwili wako sasa je dalili hizi ni zipi mwongozaji wako ni mimi Anatoria Gabriel na leo dr Ayubu Msalilo kupitia daktari Kigenjani anapata nafasi ya kukupa elimu ili uweze kufahamu dalili ambazo zinakuonyesha moja kwa moja hauna maji ya kutosha katika mwili wako. Daktari Ayubu Msalilo karibu uanze kwa kutufahamisha dalili hizi hasa ni zipi. Ni rahisi sana kutambua kama mtu anywe maji ya kutosha. Kitu cha kwanza atakuwa anatoa harufu mbaya mdomoni. Ni ukweli usiopingika kwamba kama unakunywa maji ya kutosha ile hewa itakayokuwa inatoka mdomoni mwako itakuwa haina shida, itakuwa haina harufu ambayo inaweza kawakera watu wengine. Lakini kama hujakunywa maji ya kutosha harufu itakayotoka mdomoni kwako itakuwa ni mbaya. Kitu cha pili ni kuchoka. Mtu utakuta una, anachoka kwa kazi ndogo ndogo anachoka kwa haraka. Hiyo ni dalili tutosha tu kukuambia kwamba kiwango cha maji unachokunywa hakitoshi. Dalili ya tatu ni kuumwa mara kwa mara kwa sababu mfumo wako wa kinga hauko vizuri. Utakuwa na magonjwa mara kwa mara. Hiyo ni dalili kukuamsha ya kwamba wewe haunywi maji ya kutosha. Kitu kingine ni kupata choo kigumu. Unapata kigumu kwa sababu maji hayatoshi. Kwa hivyo hiyo ni dalili tu kukuambia kwamba maji unayokunywa hayatoshi. Kitu kingine afya ya ngozi yako haitakuwa nzuri. Ngozi yako itakuwa inababuka, ngozi yako itakuwa ina ikunja kunja, ngozi yako itakuwa ivutii. Hivyo ni dalili tu kukuambia kwamba hunywi maji ya kutosha. Kitu cha sita utakuwa unapenda kula vitu vyenye sukari. Kwa unapenda kula vitu vyenye sukari mara kwa mara, inamaanisha kwamba mwili wako unajitahidi kuweza kukufanya ule sukari ili kusudi sukari iende katengeneze nguvu. Na kwa sababu sukari huwa inabadilishwa kwa mafuta, mwili huwa unatumia kiwango cha mafuta angalau asilimia mbili ya kiwango cha mafuta kilichopo mwilini kuweza kujitengenezea maji. Mwili utakufanya wewe uweze kula vitu vya sukari ili kusudi uweze kutengeneza mafuta ambayo yatakwenda kusaidia mwili kuweza kutengeneza maji angalau asilimia mbili ya maji ya mwili wako. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya kwamba wewe haunywi maji ya kutosha. Na dalili zingine ni zipi Dr. Ayubu? Kitu kingine kupungua mkojo. Mtu anakuwa anaweza kakaa siku nzima, anaweza kakaa muda mrefu bila kuhisi kwamba anahitaji kukojoa. Hii ni, ni kitu ambacho kinakuambia kwamba huna maji ya kutosha na mwili, hawezi kuyatoa maji yaliyopo mengi wakati haujaweka maji mengine. Na hata akienda kukojoa mkojo wake basi utakuwa na rangi ya njano iliyokolea au na rangi ya dhahabu ambayo hiyo ni kitu ambacho ni hatarishi. Dalili nyingine ni kuumwa kwa kichwa. Mara nyingi watu wanapokuwa wanaumwa vichwa ni dalili ya shilia ya kwamba mtu ana upungufu wa maji mwilini mwake. Hii ni kwa sababu damu inakuwa ina upungufu wa maji, damu inakuwa ni nzito na kichwa ambacho ndo kazi yake kubwa kuweza ku control kila kitu kwenye mwili wako kinahakikisha ya kwamba kinafanya kila njia ili kusudi kuwe kuna maji ya kutosha ili kusudi seli na mfumo wa mwili uweze kuendelea. Kwa kufanya hivyo kichwa kinakuwa kinatuma taarifa tena na tena na baadaye sasa ile mishipa ya kichwa inakuwa inachoka na kuanza kusababisha maumivu. Na hivyo hii ni dalili ambayo itakuambia kwamba hauna maji ya kutosha kichwa kikitauma. Kumbatana na hayo pia mtu anaweza kupata dalili nyingine ambazo ni pamoja na kukauka kwa midomo, macho kufifia wakati wa kuangalia, macho yanakuwa kama yameingia ndani na kuwa kama ni madogo kwa sababu ya kupungua kwa kiwango cha maji, lakini pia mfano kwa watoto kama watapata upungufu mkubwa wa maji hata ngozi yao huwa inashindwa kuwa sawa na huwa inavutika kwa shida. Hivyo hata kama ikishikwa ikinyanyuliwa huwa inavutika na narudi pole pole mpaka kurudi ulipokuwa imeanzia. Sambamba na hiyo kuna kuwa kuna dalili za nakuwa na msongo mkubwa wa mawazo pamoja na watu wengine pia wanakuwa wanakosa usingizi. Kwa elimu hii kutoka kwa Dr. Ayubu Msalilo kupitia daktari Kigenjani. Na mimi nitakuwa umeelimika na kufahamu hasa dalili ambazo moja kwa moja zinakuonyesha kwamba hauna maji ya kutosha katika mwili wako. Swali la kujiuliza ni kwamba ni kwa namna gani unaweza kunywa maji ili kuhakikisha unafikia kiwango kinachohitajika katika mwili wako? Endelea kutufuatilia kupitia Daktari Kiganjani. Tunapatikana Instagram pamoja na YouTube channel yetu kwa jina moja la Daktari Kigani. Usahau pia kusubscribe channel yetu hii ya Daktari Kiganjani ili kupata updates kupitia Kiganjani mwako. Alatoria Gabriel na Dr. Ibu Msalilwa tupo kwa ajili yako.